Jetzt bei RFH aktuell am Dienstag. Das sind unsere Themen heute. Barmer Kindersprint. Parcours mit modernster Messtechnik für Grundschüler. Internationale Gäste und ein buntes Fest. Schachdorf Ströbeck feiert die Aufnahme in die Liste des immateriellen Kulturerbes. Mit Bravour gemeistert. Auszubildende organisierten ein gemeinsames Projekt in Halberstadt. Und der neue Mazda MX-5 im ADAC Autotest. RFH. Informativ. Aktuell. Näher dran. Mit Bravour gemeistert. Auszubildende organisierten ein gemeinsames Projekt in Halberstadt. Zwölf Auszubildende, sechs aus der Landkreisverwaltung und sechs von den Halberstadtwerken haben ein gemeinsames Energie- und Umweltprojekt auf den Weg gebracht und einen Nachhaltigkeitstag auf dem Fischmarkt organisiert. Das Zusammenwirken von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten wurde an diesem Tag thematisiert. Der Aktionstag wurde gut angenommen und die Mitmachaktionen fanden begeisterten Zuspruch. Finanzielle Unterstützung erhielten die Auszubildenden von der Landkreisverwaltung und von den Halberstadtwerken. Denn ohne Geld war die Organisation solch einer Veranstaltung nicht möglich. Die Teilnahme an diesem Projekt war freiwillig. Besprechungen und Weiterbildungen fanden grundsätzlich in der Freizeit statt. Es war eine Herausforderung für die Auszubildenden, so Landrat Martin Skiebe, der gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Halberstadtwerke an der Abschlusspräsentation teilnimmt. Also ich fand, dass es ein ganz tolles Projekt gewesen ist. Ich hoffe auch, dass das Wirkung zeigt für die Auszubildenden selber, die da wirklich eine Zusammenarbeit gelebt haben, gemeinsam erfolgreich gewesen sind. Das finde ich ganz besonders wichtig, dass sie Verantwortung übernommen haben über ihren normalen Bildungsauftrag hinaus. Und ich glaube, dass das auch für sie selbst eine Bereicherung war. Wir alle können davon profitieren, wenn junge Menschen etwas mitgeben von dem, was sie bewegt. Wenn sie in solchen Projekten und gerade an einem solchen Tag wie dem Nachhaltigkeitstag am 2. Juni hier in Haberstadt auch mit Menschen ins Gespräch kommen, wenn sie das, was sie bewegt, den Menschen auch mitgeben, dann setzt das ein Umdenken in Gang, das wir sicherlich brauchen. Und was mich besonders gefreut hat, dass sie den Erlös dieses Projekts dann auch den Schulen zur Verfügung gestellt haben für Projekte, die wieder genau auch in dieses Thema passen. Und das, glaube ich, ist ein rundum gutes Projekt gewesen, was gelungen ist. Und man weiß ja vorher nicht, wo man landet, deswegen war es schon in gewisser Weise auch ein Abenteuer. Ich bin sehr dankbar dafür dass es stattgefunden hat und ich danke auch allen, die da mitgewirkt haben, insbesondere natürlich auch den Haberstadtwerken, aber auch den Organisatoren bei uns im Hause, die im Hintergrund das dann mit begleitet haben. Diana Auerswald und Paul Stui, die Leiter des Projektes, informieren noch einmal über die Grundgedanken, die Umsetzung und die Ergebnisse des Nachhaltigkeitstages im Juni. Sie analysierten die Schwächen und Stärken. Also ich würde sagen, das Projekt ist auf jeden Fall ein voller Erfolg gewesen. Wir haben unsere persönlichen Stärken und Schwächen erkannt. Wir haben gelernt, im Team zu arbeiten. Der Tag an sich, es war ein wirklich schönes Highlight, ein super toller Abschluss vom Projekt. Und ich denke mal, dass wir wirklich davon reden können, dass es ein erfolgreiches Projekt gewesen ist. Ich denke, das Projekt hier ist erreicht. Ja, ich würde sagen, für uns persönlich war es ein Erfolg. Finanziell war es bestimmt auch ein Erfolg. Für die Schulen ist es ein Erfolg. Äh, Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden damit. Umwelt betrifft jeden Menschen, ob groß, ob klein. Und äh, es kommt auch gut an, das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn es ein relativ trockenes Thema ist. Aber wir können schon sagen, es wurde gut angenommen. Ich habe für mich persönlich auch ähm, ein paar Sachen mitnehmen können, dass ich nicht mehr so viel wegschmeiße, dass ich auch vielleicht mal ein paar Tage über dem Haltbarkeitsdatum meine Sachen noch aufesse, meine Lebensmittel und äh, dass ich meine alten Kleider spende. Von der Aufgabenstellung über die Bildung von Arbeitsgruppen und Organisationsformen bis hin zur kosten risiko wird alles beleuchtet. Wir haben ungefähre Kosten von 2000 Euro eingeplant. Wir haben jetzt aber 1200 Euro ausgegeben. Das heißt also, wir haben rund um so 100, 400, 500 Euro eingespart und äh, größtenteils, weil wir auch ein paar Posten gestrichen haben, zum Beispiel die Musik, da haben wir die GEMA-Gebühr eingespart 
oder einfach weniger Sachen gekauft und wir können sagen, wir haben wirklich, wir sind sparsam und wirtschaftlich mit unserem äh, Kapital umgegangen. Wir sind da darauf eingegangen, was nicht so gut gelaufen ist. Das mussten wir relativ objektiv dann feststellen, dass es wirklich Verbesserungspotenzial gab. Ähm, Im Grunde, das sind alles Punkte, die von anderen Lehrjahren dann sicherlich irgendwann verbessert werden können. Das sind jetzt keine, keine großen Probleme, aber das sind halt so Sachen, die im, im Durch, in der Durchführung des Tages und auch in der Vorbereitung nicht ganz effektiv gelaufen sind, die man etwas straffen könnte. Durch den Kuchenverkauf konnten Gelder gesammelt werden, die wiederum zwei Schulen mit ihren Umweltprojekten zugutekommen sollen. Die Halberstadtwerke rundeten die Summe auf. Das Geld geht einmal an die Miriam Lundner Schule. Dort unterstützen wir ähm, den Kauf ähm, von Solarkästen, die im Unterricht eingesetzt werden. Und weiterhin wird unterstützt die berufsbildenden Schulen Halberstadt. Die bekommen ebenfalls 500 Euro. Die werden genutzt zur Anschaffung nee, bzw. zur Unterstützung der, ähm, eines Bienenvolkes, welches auf dem Schulgelände steht und einer Blühfläche. Das Projekt der Auszubildenden stand unter dem Motto, was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt von morgen aussieht. Ja, das war schon ein spannendes Projekt. Also zum einen hatten wir das Ziel, die Lehrlinge einer Verwaltung und eines Unternehmens zu einem konkreten Projekt zusammenzuführen. Und dann war das Thema Nachhaltigkeit natürlich ein naheliegendes. Der Landkreis hat ein Umweltmanagement, wir haben ein Energiemanagement und da können die Lehrlinge voneinander gut lernen. Trotzdem war es extrem spannend, beide Gruppen zusammenzuführen. Wir hatten den Anspruch, dass sie sich selber organisieren, dass sie selber ein Projekt aufsetzen mit professionellem Projektmanagement. Da haben die Lehrlinge sehr, sehr viel abseits des Unterrichts gelernt und sie haben einen tollen Tag hingebracht. Ich war selber fort, ich war beeindruckt, es war sehr, sehr schön. Die Idee, die sie dann hatten, die Schulen mit einzubinden und so einen Preis zu verleihen, das hatten niemand auf dem Schirm von uns, das ist aus dem Projekt entstanden. Das ist auch eine tolle Sache. Wir sehen das gerade heute, wie stolz auch die Lehrlinge sind, dass sie das zusammen erreicht haben. Ich glaube, das kann klassische Lehre nicht vermitteln. Also das ist immer frontal oder im Team, im Unternehmen. Aber so ein Projekt, sich selbst zu organisieren, das war schon eine tolle Erfahrung und für uns als, als leitende Mitarbeiter auch eine tolle Erfahrung, dass sie das hingebracht haben. Die Aktion der Auszubildenden der Landkreisverwaltung und der Halberstadtwerke war eine von zahlreichen Veranstaltungen während der bundesweiten Nachhaltigkeitswoche. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Am Mittwoch präsentiert sich uns ein fast wolkenloser Tag. Bereits am Morgen scheint die Sonne bei klarem Himmel und Frühwerten um 13 Grad. Mittags bleibt es sonnig und die Temperatur steigt an auf 23 Grad. Am Abend ziehen die ersten Wolken auf und es kühlt sich wieder ab auf 18 Grad. Über Nacht zieht es sich komplett zu und die Temperatur fällt weiter ab auf 15 Grad. Am Donnerstag erwarten uns Wolken und leichte Regenschauer bei Tageshöchstwerten von 24 Grad. Yippie, yippie, yippie! Neu einrichten, sparen und Gutes tun, das geht nur mit Möbel Müller. Beim Kauf einer Garnitur mit mindestens 5 Sitzplätzen zahlt Möbel Müller Ihnen 500 Euro für Ihr gebrauchtes Sofa. Ganz egal wie alt, ganz egal woher. Alle brauchbaren und verwertbaren Garnituren stellt Möbel Müller anschließend hilfebedürftigen Menschen zur Verfügung. Neu einrichten, sparen und Gutes tun bei Möbel Müller in Tarn. Nutzen Sie außerdem die Möbel Müller 0% Finanzierung. Möbel Müller in Thale. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Halberstadt kommt in Bewegung. Die Barmer in Sachsen-Anhalt unterstützt den Kindersprint 2017. 
Die Halberstädter Grundschulen sind dabei und trainieren für das große Finale am 26. August auf dem Frischmarkt. Koordination, Konzentration und Aufmerksamkeit sind gefordert. Jedes Kind kann mitmachen und auf dem computergestützten Laufparcours sein persönliches Erfolgserlebnis feiern. Unterstützt von vielen Partnern aus Halberstadt startet am Samstag, dem 26. August um 10 Uhr unter Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Andreas Henke das große Finale der ersten bis vierten Klassen. Seid dabei und bringt die ganze Familie mit zu diesem sportlichen Event in Halberstadt mit freundlicher Unterstützung der Barmer in Sachsen-Anhalt. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor zehn Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor zwei Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbag-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le Car, le Caractère. Citroën. Jetzt noch größer, noch schöner, noch besser. Monsator in Wernigerode, Ihr Spezialist für Küchen- und Haushaltsgeräte in der Minzlebener Straße. Profitieren Sie von kompetenter Beratung, Verkauf und Küchenmontage aus einer Hand. Entdecken Sie außerdem die Hausgerätevielfalt bei Monsator. Mit aktuellen Geräten von Miele, Siemens, Bosch, Gaggenau, AEG und vielen weiteren Herstellern. Nutzen Sie auch den professionellen Haushaltsgeräte-Reparaturservice für Waschmaschine, Kaffee, Vollautomat und Co. Monsator, Ihr Hausgeräte- und Küchenspezialist in Wernigerode, Minzlebener Straße 43. Hotel Stubenberg, ein Ort zum Wohlfühlen. Genießen Sie die frisch zubereiteten regionalen Speisen im Restaurant oder die leckeren Spezialitäten vom Grill im rustikalen Biergarten. Feiern Sie mit der Familie, mit Freunden oder Kollegen im stilvollen Ambiente. Übernachten Sie in komfortablen Zimmern mit Balkon. Und die attraktive Aussicht gibt es gratis dazu. Das Team vom Stubenberg wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Entdecken Sie die neue Vielfalt in der erweiterten Merchandise-Abteilung. Große Auswahl an Artikeln mit Motiven der bekannten und beliebten Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sowie Plüschtiere der Nintendo Game Stars. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Barmer Kindersprint – Parcours mit modernster Messtechnik für Grundschüler in der Miriam-Lundner-Grundschule testen die Schüler bei einer besonderen Veranstaltung ihre sportlichen Leistungen. Das Projekt nennt sich Barma Kindersprint. Die Kinder laufen durch einen Parcours und mit Hilfe von modernster Messtechnik werden ihnen verschiedene Werte zu ihrem Lauf ermittelt. Wir haben hier einen Parcours aufgebaut, um genau zu sein zwei Stück. Die Kinder laufen hier über knapp etwas über acht Meter hin und zurück. Es wird ein Startsignal sein, eine Ampel mit zwei grünen Lichtern, einmal links, einmal rechts. Und da wird dann entschieden mit dem grünen Licht, ob sie entweder links oder rechts am Parcours vorbeilaufen müssen und dann im Slalom zurück eben. Und das Ganze natürlich so schnell wie möglich. Nach jedem Durchgang gibt es für jeden kleinen Sprinter einen Laufzettel. Darauf sind Reaktion, Sprintvermögen, Schnelligkeit beim Richtungswechsel und die Gesamtzeit vermerkt. Mithilfe des Barmer Kindersprints sollen die Schüler schon in jüngsten Jahren motiviert werden, sportlich aktiv zu sein. 
Somit wird der Grundstein für einen gesunden Lebensstil gelegt. Neben vielen anderen Sponsoren ist die Barma als große Krankenkasse der Hauptsponsor der Veranstaltung. Die Barma ist ja eine der größten Krankenversicherungen in Deutschland und es ist uns sehr wichtig, dass Gesundheit früh gefördert wird. Und das fängt natürlich bei den Kindern an. Früheste Sportförderung ist effektiv, um gesund zu leben. Auch die Ernährung spielt eine große Rolle. Deswegen haben wir vielseitige Partner an der Seite, die mit uns den Kindersprint organisieren. Und so wollen wir die Kinder natürlich auch in die Vereine locken. Zu den anderen Sponsoren gehört auch der Rewe-Markt. Dieser hat für die kleinen Sportler, passend zum Schulstart, eine gesunde Schultüte mit vielem leckeren Obst zusammengestellt. Eine Flasche Punika, eine Orange, eine Kiwi mit einem Kiwilöffel, eine Birne, eine Banane und einen Apfel, ein Müsliriegel und Honig. Und ein kleiner Flyer ist drin und noch ein kleines Lineal. Also ganz gesunde Sachen, also nicht so viel Zucker, was die Zähne kaputt macht und nicht dick macht, sondern eben was für die Gesundheit. Ziel ist das große Barmer Kindersprintfinale am 26. August auf dem Fischmarkt in Halberstadt. Hier kann jeder antreten, der sich bei den Qualifikationsläufen in den Grundschulen einen Startplatz erlaufen hat. Es wird dann beim Finale eben so sein, dass Klasse 1 bis 4 da sein wird und dann dementsprechend äh, einfach, äh, dass die Kinder Spaß haben, sich gegenseitig motivieren und dann eben als Klasse auch einfach äh, vor Ort sind. Wir haben einen Partner, die HVG, das ist der Verkehrsbetrieb in Halberstadt, die organisiert haben, dass jedes Kind, was eine Einladung zum Kindersprint bekommen hat, mit der Einladung äh, eine Begleitperson im Erwachsenenalter äh, mitnehmen kann und so kostenfrei zum Fischmarkt kommt und am Kindersprint teilnehmen kann. Alle erhalten eine Urkunde und für die besten drei Jungen und Mädchen jeden Jahrgangs gibt es Medaillen und Pokale. Also es gibt dann immer Plätze 1 bis 1 bis 3 eben eben dann auch mit Pokal und ähm, die ersten 10, die werden dann zu einem Deutschland-Endsport eingeladen, ähm, wo sie dann sich nochmal gegen andere, andere Klassen auch messen können, ähm, aus anderen Städten zum Beispiel. Die Kinder haben definitiv viel Spaß mit dem Parcours und der Messtechnik. Damit hat sich das ursprüngliche Ziel des Projekts bewährt, die kleinen Sportler schon frühzeitig auf eine neue Art und Weise für Sport und gesunde Ernährung zu begeistern. Veranstaltung im Harz Die Bundeskanzlerin kommt nach Quedlinburg. Wann? Am 26. August um 12.30 Uhr. Wo? Auf dem Marktplatz in Quedlinburg. Ab 11.30 Uhr gibt es ein attraktives Vorprogramm mit Musik und Talk. Juhu! Jetzt neu in Sealand! Die Black Hole Riesenrutsche! Super cool! 78 Meter die Röhre runter! Durch Spider-Netz, Screwdriver und Running Lights! Das neue Wahnsinnsrutschvergnügen! Das müsst ihr erleben! Auf in Sealand! Im Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt! Der neue Mazda MX-5 im ADAC Autotest. Tja, hier gibt es klassisches Targa-Vergnügen, wie in einem Porsche 911 oder in einer alten Corvette. Der neue Mazda MX-5 RF will die praktischen Eigenschaften eines Coupés mit dem Fahrspaß eines Cabrios verbinden. Neben der bisherigen Stoffdachvariante ist der RF damit eine weitere Möglichkeit, den Roadster-Klassiker aus Japan zu genießen. Und den gibt es immerhin schon in der vierten Generation. Den MX-5 RF gibt es nur mit der höchsten Motorisierung, dem 2 Liter Direkteinspritzer Benziner. Schon fast eine Seltenheit, der Motor ist ein Sauger, kommt ganz ohne Turbo aus und liefert dennoch 160 PS und ein maximales Drehmoment von 200 Newtonmetern. Das kurz übersetzte Sechsganggetriebe macht den Wagen sehr agil und überträgt die Kraft auf die Hinterräder. Das elektrische Metallklappdach ist serienmäßig an Bord, genauso wie das Haifischmaul und die Augen einer Raubkatze, die aus den Scheinwerfern hervorstrahlen. Ein kurzer Radstand, Pflicht beim MX-5 und bei den runden Heckleuchten kommt sogar ein wenig Nostalgie auf. Und auch im Innenraum geht es mit klassischen Elementen weiter. 
Runde Instrumente, runde Lüftungsdüsen, runde Drehknöpfe. Alles fein mit Chrom und Aluminium eingefasst. Zudem auch noch gut ablesbar und leicht zu bedienen. Eckig hingegen der Infotainment-Monitor auf dem Armaturenbrett. Das Handy lässt sich einwandfrei per Bluetooth und USB koppeln und das serienmäßige Bose Soundsystem sorgt für den passenden Klang. Viel Platz wird man im MX-5 RF wohl nicht erwarten und tatsächlich ist der Innenraum sehr knapp bemessen. Genauso wie der Kofferraum, der nur 115 Liter fasst. Seine sportliche Fahrwerksabstimmung kommt dem MX-5 RF beim ADAC-Ausweichtest zugute. Ohne mit der Wimper zu zucken geht's um die Pylonen. Das serienmäßige ESP regelt sehr geschickt und dezent. Es sind Durchfahrtsgeschwindigkeiten möglich, wie sie sonst höchsten Supersportwagen schaffen. Das klassische Motorkonzept ohne Turboaufladung liefert dem ADAC Ecotest ein durchschnittliches Ergebnis ab. Mit einem Verbrauch von 6,6 Litern pro 100 Kilometer ist er nicht besonders sparsam. Für einen 160 PS Benziner ist das aber noch nicht schlecht. Die CO2-Bilanz liegt damit bei 178 Gramm pro Kilometer. Die Schadstoffe werden angemessen gereinigt. Etwas auffällig sind leider die Partikelwerte, weil Mazda bei diesem Motor auf Direkteinspritzung setzt. Das kostet wertvolle Punkte im Schadstoffkapitel. Am Ende reicht es im ADAC Ecotest für drei von fünf Sternen. RF steht für Retractable Fastback. Ein ziemlich sperriger Name für so ein schickes und agiles Auto. Der neue Mazda MX-5 RF trägt die kompromisslosen Roadster-Gene noch immer in sich, auch ohne Stoffverdeck. Bei den Motoren geht Mazda noch immer seinen ganz eigenen Weg, verzichtet auf eine Turboaufladung und setzt stattdessen auf eine sehr hohe Verdichtung. Und das hat seinen ganz eigenen Reiz. Der Grundpreis beträgt übrigens knapp 30.000 Euro, für unser Sondermodell sogar fast 36.000. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Ahoniabeere, Weißdorn oder Ingwer. Zwei in eins für eine gesunde Herzfunktion. Es ist so, dass ich was brauche. Ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH. Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Seht, da ist der Mensch. Die neue Ausstellung zum Reformationsjubiläum 2017. Entdecken Sie bis zum 5. November Kunstwerke zum Thema Mensch, Religion und Selbsterfahrung im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg. Mehrere Informationen unter www.mensch.kunstmuseum-magdeburg.de Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Internationale Gäste und ein buntes Fest. Schachdorf Ströbeck feiert die Aufnahme in die Liste des immateriellen Kulturerbes.
eine Tanzdarbietung auf dem Schachplatz von Ströbeck. Seit dem Jahr 1011, so ist es urkundlich verbirgt, spielt man in dem Dorf im Vorharz Schach, das königliche Spiel aus Persien. Das ganze Dorf und seine Gäste ist auf den Beinen, denn das Schachdorf Ströbeck bekommt einen Platz auf der Liste der immateriellen Kulturgüter Deutschlands. Das haben sich die Ströbecker redlich verdient, denn seit über 1000 Jahren halten sie diese Tradition aufrecht. Also es bedeutet in erster Linie, dass die Schachtradition, die unsere Vorfahren aufgebaut haben, nach vielen, vielen Jahrhunderten, dadurch gewürdigt wird, dass dieser besondere Titel verliehen wird und dass wir natürlich die Motivation bekommen, diese Tradition weiter zu pflegen, uns Gedanken zu machen, wie wir es noch besser machen können, neue Ideen kreieren können, einfach um diese Tradition, dieses Drumherum, um das königliche Spiel noch schöner gestalten zu können. Während die Honoratioren die Verleihung des Titels in ihren Ansprachen würdigen, ein wenig Geschichte. Die Legende erzählt, dass Gänzelin der Wendengraf, ein Gefangener des Bischofs Arnulf von Halberstadt, im Turm von Ströbeck eingesperrt und seinen Bewachern das Schachspiel beigebracht haben soll. Das geschah im Jahr 1011 und seitdem wird im Ort Schach gespielt und damit eine einzigartige Tradition begründet. So gibt es in der Schule das Unterrichtsfach Schach, es gibt eine Turniermannschaft und es gibt das leben schach und diese drei Säulen begründen die Einzigartigkeit von Ströbeck. Und äh, Ströbeck kann sich seit dem Mai 2017 glücklich schätzen mit 67 anderen Projekten im, zum immateriellen Kulturerbe von Deutschland zu hören. Und ich denke, das ist schon eine Auszeichnung. Den ersten Schritt haben sie ja 1999 schon mal gemacht. Da sind sie Kulturdorf Europa geworden, so gesehen also eine gute Tradition. Und als Lehrer kann ich, als ehemaliger Lehrer kann ich natürlich sagen, also Schulfach Schach, das ist schon ziemlich erstaunlich. Und das haben sie schon seit dem 19. Jahrhundert, seit 1800 und Barzagötzsche. Also ist schon hochgradig interessant und da kann man nur gratulieren. Das heißt, wenn das ganze Dorf für so ein System lebt, dann ist das schon was Tolles. In einem Ort, der auf eine so einzigartige, einem Spiel gewidmete Geschichte zurückblickt, gibt es natürlich auch ein Museum. Hier sind viele Dinge aus alter Zeit zusammengetragen worden, denn in Ströbig wurde nicht nur Schach gespielt, sondern auch mit großer Handwerkskunst Schachbretter und kunstvolle Figuren hergestellt. Und da Schach ein Spiel ist, das in aller Welt nach den gleichen Regeln gespielt wird, gibt es auch eine Sammlung mit Figuren aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Und so weit gestreut wie die Figuren dieser Sammlung sind auch die Kontakte zu Kulturdörfern in ganz Europa. Trotzdem war der Weg zum Titel Kulturerbe Deutschlands nicht gerade einfach. Das ist richtig. Man hat einige Hürden zu nehmen und da haben wir den großen Glücksfall, dass wir unsere Kulturdorfmanagerin, die auch hier die Museumsleiterin ist, die Frau Katrin Balzer, dazu bewegen konnten und auch überzeugen konnten, einen Antrag für uns zu schreiben. Und sie hat das sehr professionell gemacht und es hat nicht im ersten Anlauf gleich geklappt, aber im zweiten. Und ich denke mal, das ist schon ein toller Erfolg. Und wir sind jetzt auf der deutschen Liste des immateriellen Kulturerbes und hoffen natürlich, auf die weltweite Liste zu kommen. Ja, also äh, den Antrag für das K äh, Kulturerbe reicht man erstmal bei seiner äh, Kultusministerium seines Landes ein. Und dann äh, gibt es eine Jury, die dann Vorauswahl trifft. Also bei, in der Rundgang von 2015 konnten wir Sachsen-Anhalt vier Vorschläge machen. Und da waren wir dann diesmal dabei. <lacht> Und dann äh, wird es von der Kultusministerkonferenz dann entschieden nochmal, also wo sich alle Kultusminister treffen. Und dann noch ein paar Gremien und dann hat man es glücklicherweise dann vielleicht geschafft. Was bedeutet es für das Schachdorf Ströbeck, wenn es jetzt auf dieser Liste steht? Äh, zum einen erstmal eine große Anerkennung für unsere immerhin schon über tausendjährige Schachtradition. Und zum anderen verbinden wir dann natürlich auch mit die Hoffnung, dass wir auch Unterstützung bekommen, unsere lange Schachtradition zu bewahren. Wenn zum Beispiel wieder in Zukunft im Gespräch sein sollte, unsere Schachschule zu schließen, ist es vielleicht ein starkes Argument zu sagen, das könnt ihr nicht machen, denn unsere Schule ist ein ganz wichtiger Kulturerbeträger. Aber dann ist es soweit die offizielle Übergabe der Urkunde, die die Eintragung auf die Liste Immaterielles Kulturerbe der Bundesrepublik Deutschland bestätigt.
Applaus und dann der Auftritt des Lebenschachensembles. Würdevoll schreiten die Darsteller der Figuren ihre Choreografie auf den 32 weißen und 32 schwarzen Feldern des gepflasterten Schachspiels ab. Mit dieser Darbietung war das Ensemble schon in allen europäischen Ländern als Botschafter des königlichen Spiels zu Gast und jedes Mal ist so ein Auftritt auch verbunden mit einer Einladung nach Ströbeck, einem Vorort von Halberstadt, am Fuße des Harzes. Und Sie brauchen Ihr Schachspiel nicht von zu Hause mitbringen, denn hier im Ort gibt es in jedem Haus mehr als ein Brett und einen Satz weißer und schwarzer Figuren. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Am 22. August gehen Anselm Grün und Nikolaus Schneider der Frage nach, was Martin Luthers Thesen für den Menschen von heute und die moderne Gesellschaft bedeuten. Dabei lassen sie sich durch den besonderen Ort ihres öffentlichen Gesprächs, den Halberstädter Dom, inspirieren. Beginn ist 18 Uhr im Dom und anschließend sind alle Besucher zu einer Signierstunde der beiden prominenten Gäste eingeladen. Aladdin auf dem Berg. Finale für Aladdin und die Wunderlampe im Harzer Bergtheater Thale. Die abschließende Vorstellung gibt es am 23. August um 11 Uhr. Die begehrten Tickets sind in der Bodeteilinformation Thale oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie über www.tickets.bodetal.de erhältlich. Zur Lesung aus den Briefen Leine Feiningers lädt die Galerie in Quedlinburg ein. Am 23. August um 19 Uhr wird Ines Hohmann, die eine Sprach-, Schauspiel- und Gesangsausbildung absolvierte, den Zuhörern Briefe aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vortragen. Ein Abend, der den feingeistigen Menschen Feininger zu Wort kommen lässt. Der Austausch mit Künstlerkollegen ist dabei genauso aufschlussreich wie der Briefwechsel mit seiner Frau Julia. Beginn ist 19 Uhr, der Eintritt kostet 8 Euro. Ein Ausflugstipp, ein Besuch auf der Konradsburg. Die Konradsburg bei Ermsleben kann auf eine über tausendjährige Geschichte zurückblicken. Sie wurde auf einer Anhöhe zum Schutz des Reichsgutes Harz errichtet. Die Konradsburger verließen allerdings 1120 die Befestigungsanlage und zogen auf den nahen Falkenstein. Auf dem Bergsporn wurde ein Benediktinerkloster gegründet, das sich zu einem kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Zentrum entwickelte. Nach 1477 übernahmen Kartäusermönche das Kloster und wirkten hier bis zum Bauernkrieg. Von der frühen Burg existieren nur noch Grundmauern und Reste der Kirche. Der Kirchenraum, in dem wir uns jetzt befinden, das ist äh, der Rest der riesigen dreischiffigen romanischen Basilika. Und zwar befinden wir uns jetzt hier im Chorraum der ehemaligen Klosterkirche. Und das ist natürlich ein relativ kleiner Raum, wenn man weiß, wie riesig die Kirche damals eigentlich war und wie weit sie sich hier auf dem Burgareal erstreckt hat. Wir sind eigentlich eine Burg ohne Sammlung, aber es finden sich doch immer wieder irgendwelche Teilchen wie ein Puzzle fügt sich das hier zusammen und zwar ist das Triumphkreuz zu uns als Leihgabe hier zurückgekommen und das ist natürlich sehr interessant. Das Triumphkreuz ist aus dem 13. Jahrhundert. Hier kann man es ganz gut lesen, Konradsburg und wir gehören mit zu diesen 190 Klöstern, denke ich mal, also Kartäuserklöster, die hier aufgezeigt sind und eins davon ist das unsere und ähm, diese Darstellung ist eine der ältesten, die wir überhaupt haben, wo die Konradsburg gezeigt wird und zwar ist das von 1510. 
Die unter dem Chorraum gelegene Krypta ist eine fünfschiffige, kreuzgratgewölbte Halle, die von Säulen und Pfeilern getragen wird und von der Leistung der mittelalterlichen Handwerker kündet. Und hier ist es so, dass kein Bauteil dem anderen gleicht. Das heißt, jeder Pfeiler, jede Säule, jedes Kapitell ist anders gestaltet. Also eine unheimliche Vielfalt an romanischer Bauzieher hier. Und äh, der Krypta auf der Konradsburg wird rheinisch französischer Einfluss zugeschrieben. Es sind fast alles Blattornamente mit Diamantbändern versehen und nur ein einzigstes äh, Kapitell birgt so Gesichter. Die an das Bauwerk angrenzenden Mauern lassen noch Grundzüge der Anlage erkennen. Einen Glockenturm hatte die Kirche nicht mehr. Der Platz in der Mauer wurde erst 1955 für eine aus Laublingen stammende Glocke geschaffen. Ab 1712 war die Konradsburg eine landwirtschaftliche Domäne. Die meisten noch heute vorhandenen Gebäude stammen aus dem 18. 19. Jahrhundert und wurden vorwiegend als Stelle genutzt. Im Zentrum der einstigen Anlage steht das aus dem 18. Jahrhundert stammende Brunnenhaus, ein technisches Denkmal und attraktives Zeugnis seiner Zeit. Also hier befindet sich der Brunnen der ursprünglich zur Burgenzeit erbaut wurde und diese Technik noch nicht hatte. Ganz klar, die Mönche haben eine Winde betätigt und mussten ihr Wasser nach oben bringen. Der Brunnen ist jetzt 47 Meter tief und soll sogar über 60 Meter tief gewesen sein. Und diese technische Anlage, die wir jetzt haben, das ist ein Eselstretrad. Und das ist natürlich sehr interessant zu sehen. Ein Kübel geht runter und ein Kübel kommt drauf. Und vielleicht kann ich Ihnen das jetzt mal zeigen. So. Und Sie sehen, wenn das Rad im Schwung ist, dann geht es ganz leicht. Zu uns kommen im Laufe des Jahres ca. 3000 Kinder und Jugendliche und die freuen sich natürlich, wenn sie hier mit behilflich sein dürfen. Und wir verwenden das Wasser dann gleich, um hier unseren Kräutergarten zu begießen. Das kostet uns jetzt die Mühe, eine Viertelstunde hier im Rad zu gehen und das Wasser nach oben zu befördern. Ansonsten wird das Wasser gebraucht, wenn hier Taufen in unserer Kirche sind, dann müssen die Taufpaten das Wasser für den Täufling selbst aus dem Brunnen hier heraufholen. Trotz Bemühungen der Stadt Ermsleben und der katholischen Kirche konnte der Verfall der Gebäude nach 1945 nicht mehr aufgehalten werden. Engagierten Bürgern ist es zu verdanken, dass der Verwahrlosung ein Ende gesetzt wurde. Seit den 80er Jahren engagiert sich eine Interessengemeinschaft für den Erhalt und Wiederaufbau der Anlage. Wohnungen wurden hier eingerichtet. Wir sind hier eine Gruppe von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, 1985 zur Rettung des Denkmals, eigentlich schon 1983. Und äh, Stück für Stück haben wir es geschafft, die ganze Anlage vor dem Verfall zu bewahren und 1990 haben wir den Förderkreis Konradsburg gegründet. Aus dem Freundeskreis von damals ist eben jetzt ein starker Verein geworden. Wir sind über 200 Mitglieder und die aktiven Mitglieder, das äh, sind viele fleißige Leute hier aus unserer Region auch. Die Konradsburg ist täglich geöffnet und Führungen sind möglich. An den Wochenenden hat auch das Galerie Café geöffnet. Außerdem werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten. Auf der Konradsburg befindet sich auch eine Außenstelle des Standesamtes. Eine Heimatstube lädt zum Stöbern ein und vermittelt anschaulich das Leben auf einem Wirtschaftshof der vergangenen Zeit. Die schwarze Küche, rustikal und funktionstüchtig eingerichtet, wird vor allem für das Kochen nach mittelalterlichen Rezepten genutzt. Für große Veranstaltungen steht der Klosterkeller offen. Hier finden zahlreiche Besucher Platz. Das Gewölbe bietet ein besonderes Flair. Übrigens befindet sich auf dem Gelände auch eine Stempelstelle der Harzer Wandernadel.